வணக்கம் மாவனாலேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு முக்கால் கிலோமீட்டரில் ஒரு ஃபார்ம் நைஸில் ஒரு ஃபார்ம் நடத்திட்டுருக்காரு இங்கே அந்த கால்நடைகள்லாம் வந்துட்டு பராமரிச்சுருக்காங்க அதாவது ஸ்ட்ரீட்டில் விட்டுட்டு போன கால்நடைகள் அடிப்பட்ட கால்நடைகள் அதே மாதிரி இல்லீகலாக ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரியான கால்நடைகள்லாம் வந்துட்டு இங்கே ஒப்படைக்கிறாங்க ஐபேன் மூலியமாக வந்துட்டு இதெல்லாம் பராமரிச்சுட்ருக்காங்க இப்போ நைஸில் சாரை உங்களை பார்க்க வந்திருக்கோம் பார்த்துட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபார்மையும் நம்ம பார்க்க வந்திருக்கோம் கிட்டத்தட்ட மாவனாலேருந்து ஒரு ரோடு அந்த ரோடை நம்ம கிராஸ் பண்ணி வரதே வந்துட்டு ரொம்ப ஒரு கிரிட்டிக்கலாக இருக்குது ஏன்னா சாலை வசதியெல்லாம் சரி வர இல்லை இருந்தாலும் அது அந்த ஃபார்ம்லேருந்து இவ்வளோ தூரம் அந்த அனிமல்லாம் கூப்பிட்டு வந்திருக்காரு ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்குது இப்போ நம்ம போய் ஃபார்மை பார்க்கலாம் நைசில் அவங்க ஃபார்மை பார்க்க போகிறோம் நைசில் அவர் உடனே ஃபோ அங்கே வெயிட் பண்ணுங்க நான் வந்து கூப்பிட்டு போகிறேன்னா அவரோட வாகனத்தில் தான் கூப்பிட்டு போயிட்டுருக்காரு வணக்கம் சார் வணக்கம் வணக்கம் கிட்டத்தட்ட முக்கால் கிலோமீட்டர் இருக்கு இல்லைங்க சார் ஆமாம் ஓகே இதில் உங்கள் உங்கள் ஃபார்முக்கு போகிற வழி மட்டும் தான் இதுங்களா ஆமாம் என்னோடய ஃபார்ம் வழி தான் ஸோ ஃபார்முக்கு போகிற இவரோட ஃபார்முக்கு போகிற வழியில் தான் இப்போ அவர் ட்ராவல் பண்ணி கூட்டிகிட்டு போகிறாரு ரோடெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கொண்டும் குளிமாக இருக்குது அப்படியே அதனால தான் எங்கள் வாகனத்தை அங்கேயே நிப்பாட்ட சொல்லிட்டாரு நிப்பாட்டிட்டு அவர் வாகனத்தை உடனே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டார் இப்போ அங்கே போயிட்டுருக்கோம் என் பேர் நைஜல் ஆட்டோ நான் நான் வந்து இந்த இடத்துல இந்த இடத்துக்கு வந்து நாற்பது வருஷம் ஆயிருக்கு இந்த ஐபேன் அமைப்பு ஸ்டார்ட் பண்ணது இருபது வருஷம் மேலே ஆச்சு இங்கே வந்து வெறும் இந்த அடிப்பட்ட மிருகங்கள் வீடு இல்லாத மிருகங்கள் குரூல்டி கேஸ் கோர்ட் மூலியமாக அந்த மாதிரி மிருகங்கள் இங்கே வச்சு அதுங்களுக்கு ஒரு புதுசாக ஒரு லைஃப் கொடுத்து அதுங்க சாகிற வரைக்கும் இங்கே இருக்கிற மாதிரி நாங்கள் பார்த்துட்ருக்கோம் நான் வந்து ஒரு ஃபினிஷ் வெட்னரியன்னா இது கல்யாணம் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு ரெண்டு பொண்ணு குழந்தைங்க இருக்குது அவங்க நம்ம அதை இதை வச்சு நிறைய பத்து பன்னெண்டு ஸ்டாஃப் இருக்காங்க நம்ம இதை வச்சு பராமரி பண்ணிகிட்ருக்கோம் முயல் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஒரு ஒருத்தர் ஊட்டியில் ஒருத்தர் துர்கா சந்தன் சொல்லி அவர் வந்து எங்கோ கடையில் பார்த்தாரு அறுத் அறுத்துருவாங்கன்னு சொல்லி அவருக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஃபீலிங் இருந்ததுனால அவர் வந்து அது கா வேலை கொடுத்து வாங்கி எனக்கு அந்த ஒரு பூண்டு கட்டுறது காசு கொடுத்து அது கொண்டு வந்து இங்கே வச்சுருக்காரு அதை நாங்கள் பார்த்துட்ருக்கோம் ரெண்டு ரேஸுக்கு ரெண்டு எக்ஸ் ரேஸ் ஆசுங்க அது ஊட்டி ரோட்டில் தெரிஞ்சிட்டுருந்துச்சு அப்புறம் கலெக்டர் கலெக்டர் மூலியமாக எஸ்பிசிஏ மூலியமாக இது ரொம்ப சொல்லும் போது கலெக்டர் மேடம் வந்து இந்த மாதிரி அதை நீங்கள் அதை கான்ஃபிஸ்கேட் பண்ணி நீங்கள் உங்கள் ஷெல்டர் கொண்டு போயிடுங்கன்னு சொல்லி அதுக்கு தகுந்த தீனி எல்லாம் கொ கொடுத்து இது இப்போ அதுங்க கொண்டு வந்து இங்கே நம்ம பராமரிப்பு பண்ணிகிட்ருக்கோம் அந்த குதிரை வந்து அந்த குதிரையோட பேர் வண்டர் அது வந்து ஒரு சின்ன குட்டி ஒரு பத்து இருபது நாள் குட்டி வந்து ரோட்டில் திரிஞ்சிட்டு தாய் இல்லாத திரிஞ்சிட்டு இருந்தது அது நாங்கள் நானும் எங்கள் பிள்ளை போய் ஒரு காலையில் நான் அஞ்சு மணி பஸ் போகும்போது காட்டுக்குள்ளே இருந்துச்சு அது சீகூர் காட்டுக்குள்ளே ரோட்டில் கடந்தது அப்போ யாரோ பஸ் அஞ்சு மணி பஸ் போகும்போது எங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லும் போது அப்போ நானும் எங்கள் பிள்ளை ஒரு அஞ்சரை மணிக்கு போய் அதை ரெஸ்கியூ பண்ணி கொண்டு வந்து அப்புறம் அவங்க புட்டி பால் கொடுத்து அதை வளர்த்தி பெருசு பண்ணி இன்றைக்கி அதை நல்லா ட்ரெயின் பண்ணி அவங்க ஒரு அழுகுக்காக அந்த ஒரு ஜடை போட்டு அப்படி வச்சுருக்காங்க மொத்தம் குதிரை வந்து ஒரு ஒரு முப்பது இருக்குங்க முப்பது குதிரை இருக்குது போனீஸு பெரிய ரேஸ் குதிரை அப்புறம் காட்டிய வாடிங்க கழுதை ஒரு ஐம்பது அறுபது கழுதை இருக்குங்க அது வேறு வேறு இடத்துல ரெஸ்கியூ பண்ணியிருக்க கழுதைங்க அது ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் வரும் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஒரு முப்பது கழுதை வந்து இந்த சிங்கார பவர் ஹவுஸ் மேலே மலையில் கட்டும்போது அங்கே எந்த வண்டி போகாது எதனால் அவங்க ஒரு ஒரு நூறு கழுதை யூஸ் பண்ணாங்க இரும்பு இழுக்கு இருக்குது சிமெண்ட் தூக்கிட்டு போகிறக்கு அப்புறம் அந்த ப்ராஜெக்ட் முடிஞ்சதே ஒரு பத்து இருபது எல்லாம் நொண்டி அந்த மாதிரி அடிப்பட்ட கழுதெல்லாம் அங்கேயே விட்டுட்டு போயிட்டாங்க அப்புறம் அதுங்க அப்படியே இந்த மசுடி மாயிரம் சிங்கார பக்கம் சுற்றி சுற்றிட்டு அதுங்களை நான் கொண்டு வந்து அங்கே வச்சுட்டு இருந்தோம் அதுங்க அப்புறம் அது போக மேட்டுப்பாளையம் அடி இந்த மணல் தூக்குற கழுதைங்க அடி அடிப்பட்டது அப்புறம் இந்த செங்கல் சூழலில் நிறைய வேலை செஞ்ச கழுதைங்க எல்லாம் புண்ணுங்க நாளில் அதுங்கள கொண்டு வந்து அப்புறம் இந்த கேத்தி பாலாடலில் ஒரு நாஞ்சாறு கழுதைங்க கொண்டு வந்தோம் அந்த மாதிரி அது அந்த கழுதைங்க இங்கே இருக்குது இப்போ அதுங்க அப்படியே சாகிற வரைக்கும் இங்கே தான் இருக்கும் எருமை வந்து ஒரு பத்து இருபத்தஞ்சி எருமை இருக்குது அதில் ஒரு பதினஞ்சு எருமை வந்து தேவாலய கோர்ட்டில் யாரோ கேஸ் போட்டு பிடிச்சி வண்டியில் இல்லீகலாக போயிட்டு இருந்தது கேரளாக்கு
அது எங்கள் சின்ன பிள்ளைக்கு ரொம்ப பாசமான குதிரை அது அவன் அந்த குதிரையோட எப்படின்னா அதோட அம்மா வந்து ஊட்டிலேருந்து கொண்டு வந்தாங்க ஊட்டிலேருந்து வண்டி வச்சு கொண்டு வந்தாங்க ரொம்ப வயிறு வழி அதுக்கு இங்கே வந்து அப்புறம் எங்கள் வீட்டில் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து என்னென்ன கொடுத்து ஒன்றும் முடியல ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு அப்புறம் அந்த குதிரை வந்து நைட் குட்டி போட்டுருச்சு குட்டி போட்ட உடனே இறந்துருச்சு தாய் தாய் இறந்த உடனே அப்புறம் நாங்கள் போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணி பார்க்கும்போது வயிறு பூரா பிளாஸ்டிக்கு பிளாஸ்டிக்கில் இறந்தது குட்டி நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு சின்ன குட்டிலேருந்து ஒரு நாள்லேருந்து அப்படி புட்டி பால் கொடுத்து வளர்த்து இன்றைக்கி பெரிய குதிரை ஆகிருக்குது அப்புறம் இன்னொரு அந்த கருப்பு காட்டியவாடி ஒரு குதிரை இருக்குது அது பேர் சுல்தான் அந்த குதிரை வந்து பாம்பேலேருந்து வந்த குதிரை பாம்பே பாம்பேயில் நார்த் இண்டியன்ஸ்லாம் இந்த குதிரையோட ஷூ கா காலில் போடுற ஷூ வந்து வீட்டு முன்னாடி அடித்தா ஆணி வச்சு அடித்தா ரொம்ப லக்குன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு அது ஒரு ரொம்ப ரொம்ப க இதாக இருப்பாங்க ரொம்ப அதுக்கு ரொம்ப நாட்டின் ரொம்ப நம்பிக்கை ரொம்ப நம்புகிறாங்க அதை மூட நம்பிக்கை தான் பட் அது ரொம்ப காசு கொடுத்து எவ்வளோ அந்த முந்நூறுவா நானூறுவா ஒரு ஷூவை கொடுத்து வாங்கிடுவாங்க அதனால் இந்த ஆள் என்ன பண்ண அந்த குதிரையை ஃபுல் பிளாக் தான் பட் அது ஒரு ரெண்டு மூணு இடத்துல வெள்ளை இருக்குது அதில் பிளாக் பாலிஷ் போட்டு நல்லா ஃபுல் பிளாக் பண்ணி வச்சுருந்தார் அப்புறம் டெய்லி வந்து அந்த குதிரையோட கால் டெய்லி வந்து நாலு டைம் அஞ்சு டைமு அந்த அந்த ஷூவை எடுத்துருவாங்க திருப்பி புது ஷூ அடிச்சிருவாங்க ஒரு ஷூ எடுத்துகிட்டு விற்றுருவான் முந்நூறுவா இரநூறுவாய்க்கு விற்றுட்டு இன்னொரு ஷூ அடிச்சிருப்பான் அப்படியே டெய்லி பண்ணுறது ஒரு ரெண்டு பிள்ளைங்க பார்த்துட்டு அவங்க ரொம்ப அது கொடுமையாக இருக்குது ஏன் அப்படி செய்கிறாங்க ஒரு அப்படியே உட்காந்து ஒரு வீடியோ எடுத்துகிட்டு ஒன் ஃபைவ் கமிஷனர் போலீஸு கொடுத்து அவர் அந்த குதிரை எஃப்ஐஆர் போட்டு சீஸ் பண்ணி கோர்ட் கேஸ் நடந்துச்சு எட்டு மாதம் நடந்துச்சு அது வரைக்கும் அங்கே பாம்பே வெட்டினரி காலேஜில் பெரிய எஸ்பிசி இடம் இருக்குது அங்கே வச்சு அங்கே வச்சுருந்தாங்க அந்த குதிரை அப்புறம் கோர்ட்டில் வந்து இது ஏதோ ஒரு ஆனிமல் ஷெல்டருக்கு அனுப்பிடு இது அவங்களுக்கு திருப்பி ஓனர் திருப்பி கொடுக்கக்கூடாதுன்னு முடிவு ஆர்டர் போட்டனால அங்கே தெரிஞ்சவங்க இங்கே நல்ல இடம் குதிரை நல்லா வச்சுக்கலான்னு சொல்லி இங்கே அனுப்பியிருப்பாங்க அப்போ ஏரியல்னு சொல்லி ஒரு குதிரை பொட்டை குட்டி இருக்குது அந்த குதிரை தாய் இல்லாமல் அரணி ஹவுஸ் ஊட்டி பகுதியில் சுற்றிட்டு இருந்துச்சு குட்டி தாய் இல்லாமல் யாரோ ஒருத்தர் அதை பிடிச்சிட்டு போய் டூரிஸ்ட்டுங்க தான் டூரிஸ்ட்டுங்க வந்து அதை பிடிச்சிட்டு போய் ஒரு பெல்ட்டு அவங்க அப்பாக்கிட்ட பெல்ட் வாங்கி அது கழுத்தில் போட்டு அப்படி நாய் மாதிரி வீட்டிலலாம் கூட்டிகிட்டு போயிட்டு இருந்தான் அப்புறம் அங்கே இருக்க லோக்கல் மக்கள் ஃபோன் பண்ணி எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சொன்னால் இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன குட்டி இருக்குது தாய் இல்லாமல் பால் இல்லாமல் கொஞ்சம் வந்து எதை ஹெல்ப் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டாங்க அதனால் நான் அங்கே போய் போய் பார்க்கும்போது இந்த பையன் வந்து குட்டி தரமாட்டேங்கிற அழுகிறான் ஐயோ ஐயோ எனக்கு வேணும் நான் கொண்டு போகிறேன் நான் வளர்த்துறேன் அப்படின்ட்டு அப்போ நான் கேட்டேன் எப்படி பால் கொடுத்தா அவன் கிளாஸில் கொடுத்தா அதில் கொடுத்தேங்கிற அதில் குடிக்க முடியாது குட்டி பால் தான் கொடுக்கணும் அப்புறம் சரி அவன்கிட்ட வாங்கிட்டு வந்து இன்றைக்கி அந்த குட்டி நல்லா பெருசாகிடுச்சு அப்புறம் ஒரு அஞ்சாறு போனிங் இருக்குது அந்த போனிங் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஒரு ஹார்ட்வேர் கடையில் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தது இந்த இரும்பு டெய்லி இரும்பு ராட்ஸு சிமெண்ட்டு அதில் ஏற்றவங்க கொண்டு போய் இறக்கும் எவரும் ரொம்ப டவுனில் இஸ்லாம்பூர்னு சொல்லி ஒரு டவுனில் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தது அங்கே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருந்ததுனால யாரோ ஒரு ஒரு அமைப்பு பார்த்துட்டு ஒரு ஸ்கீம் ஒரு ஆனுவல் ராத்துன்னு சொல்லி ஒரு ஸ்கீம் அவங்க பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி ரொம்ப கஷ்டப்படுன்னு சொல்லி அந்த ஆளுங்களும் பார்த்தா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கிறாங்க அப்புறம் சொல்லி அவங்களுக்கு இந்த தொழிலில் மாற்ற முடியுமா நீங்கள் இந்த இவ்வளோ ஏன் இவ்வளோ கஷ்டப்படுன்னு இந்த மிருகங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி ஒரு இந்த ஆட்டோ இந்த எந்த ஆட்டோ இந்த கூட்ஸ் ஆட் கூட்ஸ் ஆட்டோ வச்சு அவங்களுக்கு லோன் லோன் மூலயமா வாங்கி கொடுத்துட்டு இந்த குதிரைங்களை கொண்டு வந்து ஒரு ஆறு குதிரை கொண்டு வந்து இங்கே விட்ருக்காங்க போனி குதிரை மா கண்குட்டி அந்த குட்டி அந்த சின்ன கண்ணுட்டிக்கு வந்து தாய் இல்லாத குட்டி ஒன்று ஒன்று இருக்குது அதை நம்ம வச்சு குட்டி பால் கொடுத்து நம்ம சின்னதுலேருந்து அதை அதை வளர்த்திருக்கோம் அப்புறம் மாடு மாடு ஒரு பத்து இருபது இருக்குது மாடு வந்து கொஞ்சம் ஒரு அஞ்சாறு மாடு வந்து நம்மளுக்கு பிளாஸ்டிக்கில் ரோட்டில் தெரிஞ்சது அதை கொண்டு நீங்கள் ஆப்ரேஷன் பண்ணி பிளாஸ்டிக் எடுத்துகிட்டு அது நம்மகிட்ட இருக்குது அப்புறம் அது போக கொஞ்சம் மாடுங்க இந்த வண்டியில் வண்டியில் ஓவர்லோட் பண்ணுது அது கேஸ் மூலயமா இருக்குதுங்க ஆடுங்க வந்து ஆடுங்க வந்து ஒரு அஞ்சு ஆறு ஆடு வந்து சர்க்கஸில் இருந்தது சர்க்கஸில் ரெஸ்கியூ பண்ணி இங்கே ரெஸ்கியூ அந்த ரொம்ப இது பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி ரெஸ் சர்க்கஸ்லேருந்து வாங்கி கான்ஃபஸ்கேட் பண்ணி இங்கே கொண்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்க அது போக ஒரு ஒரு ஏழு எட்டு ஆடு வந்து ஒருத்தர் ரொம்ப அறுக்கிற
ரேபிஸ் வேக்சின் வீடு வீடாக போய் ஒரு ஒரு வேக்சினை போடுவோம் நிறைய பேர் தெரியாது மக்களுக்கு தெரியாது என்னன்னு ஓ நம்ம நாய் ஏதோ சத்துருமா பயந்துட்டு நாயே தர மாட்டாங்க அப்புறம் அவங்களை கன்வின்ஸ் பண்ணி பண்ணி அப்புறம் வேக்சின் வீட்டு எல்லா நாய்களுக்கு வேக்சின் பண்ணோம் எல்லாம் அப்புறம் அப்புறம் வந்து ஃபாரின்லேருந்து வேறு வேறு இடத்துலேருந்துலாம் வாலண்டியர் டாக்டர்ஸ் வருவாங்க வந்து இந்த நாய்களெல்லாம் ஆப்ரேஷன் பண்ணுவோம் ஸ்டெர்லைசேஷன் ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அதான் மெயின் எங்களுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுது நாய்களை பிடிச்சிட்டு வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணி திருப்பி கொண்டு போய் விடுறோம் அந்தந்த கிராமத்தில் எடுத்து இந்த கிராமத்தில் எடுத்துட்டிங்களா தொண்ணூறு பர்சன்ட் நாய் நாங்கள் ஸ்டெர்லைஸ் பண்ணி வச்சுருப்போம் அதில் தான் எங்கள் 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 வீட்டில் கூட அவங்க தான் வாலண்டியராக வந்துட்டா இங்கே இந்த நாய் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு இந்த வேக்சினேஷன் பண்ணுறதுக்கு வந்தது அப்படி தான் அவங்க வந்தவங்க இன்னும் திருப்பி போகல இங்கே தான் இருக்காங்க அந்த அப்புறம் எல்லா நாய் எல்லா நாய்ங்க பார்த்தீங்கன்னா மூணு அப்புறம் ஆக்சிடென்ட் எங்கே ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடந்தால் ஏதானா எங்களை கூப்பிட்டு அந்த நாய் நாங்கள் போய் எடுத்துகிட்டு வந்து அது நல்லா இருந்தானா திருப்பி அவன் ரெடி பண்ண முடிஞ்சால் கொடுத்துருவோம் முடியாத நாய்ங்கெல்லாம் இங்கே வச்சுக்கிட்டு பராமரிப்போம் பத்து பத்து ஒரு பத்து இருபது நாய் முப்பது நாய் இருக்குது அது எல்லாம் இங்கே வச்சுட்டு அப்புறம் யாராவது அடாப்ஷன் கேட்டால் கூட நாங்கள் கொடுத்துருவோம் நான் எல்லாம் வளர்த்துறவங்க நல்லா பார்க்குறாங்க திருப்பி நாய்களுக்கு நாய் கொடுத்துருவோம் ஆமாம் இப்போ சமீபத்தில் ஒரு நாய் வந்திருக்கு அது சுனா அந்த அந்த நாயோட பேர் சுனாமி கோயம்புத்தூர்லேருந்து அவர் ஒரு பெரிய ஒரு ஆஃபீஸர் இந்த டபிள்யூடபிள்யூஎஃப்பில் அவரோட மிஸ்ஸஸ் தான் அந்த நாய் ரெஸ்கியூ பண்ணாங்க ரெஸ்கியூ கோயம்புத்தூரில் வீடு அவங்களுது ரெஸ்கியூ ரோட்டில் கடைஞ்சி ரொம்ப அடிப்பட்டு கடைஞ்சி அவங்க அப்படியே வீட்டு பார்த்துட்டு போக முடியாதுன்னு சொல்லி எடுத்துகிட்டு போனாங்க வீட்டுக்கு வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போய் அந்த ஓ வீட்டு ஓனர் நாய்களை உள்ளே கொண்டு வரக்கூடாதுன்ட்டான் அப்புறம் அந்த அம்மா வந்து வெளியே அந்த காட்டு ஒரு கேம்ப் கட்டில் வாங்கி வெளியே அந்த நாய் கூட படுத்தாங்க ஒரு நைட்டு படுத்துட்டு அதுக்குள்ளே விஜய அங்கங்கே கேட்டு எங்கே ஷெல்டர் இருக்குது எங்கே நல்ல ஆனிமல்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குதுன்னு சொல்லி அப்புறம் இந்த அந்த அரவன் கார்டு கொண்டு வந்து வச்சு ஒரு ரெண்டு மாதம் அங்கே ட்ரீட்மெண்ட்லேருந்து இப்போ கொண்டு வந்து அதை இங்கே நம்ம இதில் வச்சு அவங்க இப்போ அதை நாயை வந்து அமெரிக்கா கொண்டு போகிறதுக்கு பேப்பர்ஸில் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்காங்க அன்ஃபர்கட்டபிள் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஒரு ஒரு குதிரைங்க ஊட்டியில் அந்த ஜேஎஸ்எஸ் காலேஜ் பக்கத்தில் ஒரு பள்ளத்தில் உளுந்து நம்ம என்னென்னமோ ட்ரை பண்ண எடுக்க முடியல அப்புறம் ஒரு ஒரு ஜேசிபி கொண்டு வந்து அதுக்கு பெல்ட் போட்டு அது எப்படியோ மேலே தூக்கி கொண்டு வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப நாள் இருந்துச்சு அது நம்ம கூட அப்போ இறந்துருச்சு அதே மாதிரி ஒரு ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் கூட சேர்ந்து ஒரு பைசன் கூட ரொம்ப ரொம்ப இதாகவும் எடுத்தோம் அப்புறம் ஒரு பேண்டர் கூட ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் கூட ரொம்ப அது வந்து மறக்க முடியாது தான் அது வந்து ஒரு சுருக்கில் மாட்டிட்டு இருந்துச்சு சிங்கார இதில் சுருக்கில் மாட்டி ஒரு பத்து இரநூறு முந்நூறு பேர் சுற்றிட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் க பா டிபார்ட்மெண்ட்டில் மைக் ஓசி கொடுக்குறதுக்கு அது ஷெடியூல் ஒன் ஆனிமல்னால் இப்போ மே சென்னையிலேருந்து பர்மிஷன் வாங்கணும் அந்த ஏசிஎஃப் சொன்னார் அதனால் என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லி அப்புறம் நம்ம ஒரு ஒரு கூண்டை கொண்டு வந்து பெரிய கூண்டை கொண்டு அதை முன்னாடி போட்டு போட்டு உள்ளே போனால் இது அது கொஞ்சம் அது எனக்கு அந்த அது இழுக்க இழுக்க ஒன்று அந்த கம்பி கட்டாயிரும் இல்லைன்னா அதோடய உடம்புக்கு ரொம்ப புண்ணாயிரும் அப்புறம் பத்து இரநூறு பேர் சுற்றி நிற்கிறாங்க கம்பி கட்டாயிருச்சுன்னா ஒரு நாலஞ்சு பேராவது அடிச்சுட்டு தான் போகும் அதில் ரொம்ப ரொம்ப நிக்கட்டா இக்கட்டான இடத்துல இருந்துச்சு அப்புறம் அந்த கூண்டை போட்டு அப்புறம் நான் தான் அந்த கூண்டு மேலே ஏறி ஏறும்போது அது பாதியில் ஏறிடுச்சு அது மேலே குச்சி கூடுங்க மேலே ஏறிடுச்சு அப்போ நம்மளுக்கு அதுக்கு ஒரு டூ ஃபீட் தான் டிஸ்டன்ஸ் அது நல்ல ரிஸ்க்கான இது தான் பட் அப்புறம் திருப்பி அந்த இது இழுத்தனால் திருப்பி உழுந்துருச்சு அப்புறம் ஒரு கர்ச்சிஃப் அந்த கூண்டுக்குள்ளே மேலே இருந்து விட்டு அது கடிக்க வந்து உள்ளே வந்துருச்சு அப்புறம் அதை உடனே சாத்திட்டு அப்புறம் கேபிளை கட் பண்ணி பக்கத்தை மன்றையடார் அந்த காட்டில் கொண்டு போய் விட்டோம் ஃப்ரீயாக நல்லா எந்த புண்ணு இல்லாமல் போயிடுச்சு அது நாய் நாய்களுக்கு நாங்கள் மெயினாக வந்து இந்த பெடிகிரி அரிசி சாப்பாடு அதுதான் ரெண்டு வேலைமே கொடுத்துட்ருக்குறோம் நாய்களுக்கு குதிரைக்கு எடுத்துட்டிங்களா ஒரு ஒரு குதிரைக்கு ஒரு ஒரு ரேஷன் இருக்குது அது ஒரு ஒரு அது உடம்பு அது பாடி வெயிட் பொறுத்த அளவுக்கு நம்ம பிரித்து தான் கொடுக்க முடியும் அதனால் ஓட்ஸு பார்லி வீட் பிராண்ட் ரைஸ் பிராண்ட் சால்ட்டு மினரல் மிக்சர் இதை இதை இது பண்ணி கொடுக்குறோம் அதுங்க ஒரு இது பில்லு நிறைய வாங்குகிறோம் பில்லு வந்து ஒரு குண்டல்பேட்டில் அது பில்லு மெயின் மெயின் ப்ராப்ளம் இங்கே அவ்வளோ கிடைக்காதிங்க எனக்கு எல்லாம் மிருகங்க மேயறதுனால மழையோ கம்மி குண்டல்பேட்டிலேருந்து லோடு லோடாக வாங்கி நாங்கள் வச்சுக்கிறோம் பில்லு எருமைங்களுக்கு தவுடு தவுடு ப்ளஸ் இந்த மா இந்த
நம்ம ஏரியா வந்து ஓன் லேண்டு வந்து த்ரீ ஏக்கர்ஸு அது போக ஒரு ஒரு டுவெண்ட்டி ஏக்கர்ஸ் லேண்ட் சுற்றி இருக்குது பட்டா லேண்டு அது வந்து ஒரு பெங்களூரில் ஒரு ஒரு அமைப்பு கியூப்பான்னு சொல்லி அவங்க வாங்கி அந்த லேண்டு எங்களுக்கு நீங்கள் மிருகா வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கோன்னு சொன்னாங்க அப்போ அது கீழே ஒரு பதினஞ்சு ஏக்கராக இருக்குது அவர் ஊட்டிக்கார் தான் அவர் ஒன்றும் செய்ய முடியாதனால சரி நீ யூஸ் பண்ணிக்கோ மிருகங்களை மேஞ்சட் போட்டு அப்படின்னு சொல்லி விட்டுருக்காங்க அதை நான் எங்களுக்கு குளிப்பாட்டுற ஜாஸ்தியில் ஒரு டேங்க் தொட்டி மாதிரி கட்டியிருந்தோம் அதில் அதுங்க குளு குளிச்சுட்டு வரும் பட் இந்த உண்ணிக்கு செல்லு பூச்சிக்கெல்லாம் மருந்து அடிக்கடி போடுறதுனால எதுவுமே கொஞ்சம் நல்லா நான் இங்கே நல்லா இருக்குது கேட்டு நம்ம எப்போவுமே நிறைய பூனை இங்கே இங்கே வைக்கல எனக்கு இந்த நாய் இங்கே அதுங்க சாகடிச்சிடும் பயந்துட்டு ஒரே ஒரு பூனை வந்து யாரோ கொண்டு வந்தார் கொண்டு வந்தாங்க ட்ரீட்மெண்ட் கொண்டு வந்தாங்க அவரை கடிச்சிட்டு நாய் இங்கே பார்த்து கடிச்சிட்டு ஓடிடுச்சு ஓடி போய் இந்த ரூஃப் மேலே போ படுத்துருச்சு படுத்துட்டு கீழே வர மாட்டேன் மேலே சரி மேலே சாப்பாடு போட்டு கொடுத்துட்டு இருந்தோம் அது அஞ்சு குட்டி போட்டுருச்சு மேலேயே அஞ்சு குட்டி போட்டது ஏதோ ஒரு காரணத்தினால கொஞ்ச நாள் கழித்து அந்த தாய் வேறு பூனை வந்து சண்டை போட்டு அது இறந்துருச்சு அப்புறம் அந்த அஞ்சு குட்டி இதே வாலண்டியர் இங்கே இருந்தாங்க அவங்க சின்ன குட்டிலேருந்து புட்டி பால் கொடுத்து வளர்த்தி பட் அந்த குட்டிங்க வந்து அப்படியே இந்த நாயின் கூடல பழகிருச்சு கீழே வரும் பட் பகல் பூரா மேலே இருக்கும் கீழே வந்து இருக்கும் எங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் எனக்கு நிறைய தீவனம் இருக்கனால இந்த எலிங்க தொந்தரவு இருந்துச்சு இந்த பூனைங்க வந்ததுலேருந்து எலி ப்ராப்ளமே முடிஞ்சிருச்சு யாராவது எங்கேனாச்சும் ரொம்ப அடிப்பட்ட மிருகா ஆக்சிடென்ட்டு இல்லை ரொம்ப யாராவது குருவிலாட்ட ரொம்ப கொடுமையாக ட்ரீட் பண்ணுறாங்க எங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணால் நாங்கள் வந்து அதுக்கு ஃபோன் மூலயமா உங்களுக்கு என்ன செய்யணும் உடனே சொல்லுவோம் அது தகுந்த மாதிரி நாம் ரெஸ்கியூ டீம் அனுப்பி கூட அந்த மிருகங்க கொண்டு வந்து நாங்கள் இங்கே ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி உங்களுக்கு திருப்பி கொடுக்குறோம் அருவன் காடில் எங்களுக்கு ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது வெட்டினரி ஹாஸ்பிட்டல் அங்கே பக்க அங்கே கொண்டு போய் நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம் அது எங்கள் காண்டாக்ட் வந்து என் பேர் வந்து நைஜல் நம்பர் ஃபோன் நம்பர் வந்து நைன் Nine double four three six double nine three seven six. Hello, so my name is Ilona. I'm a veterinarian and I'm originally from Finland, but I'm here in India and in the Nilgiris and in this place um, for about, um, yeah, almost since 18 years now. So this place, the clinic here at the Ipan Hillview Farm, this is mainly kind of a, it's mainly like first aid and then our resident animals. So our rescued animals who live with us, permanently whenever they have any injuries or you know whatever treatment they need so we um, we use this clinic and our dispensary for that and then in the, in this nearby villages Mavanala Masinakudi in this area people bring their dogs and goats and calves um, to me um, or sometimes we have visiting other vets here as well uh, for treatment you know for mostly it's injuries like road accidents or um, problems like lack of appetite or diarrhea. Those are the most common kind of cases. But with WVS, we run a big, bigger hospital in Arvankadu, so on the way uh, from Uti to Kunor. And that's where we run like a daily clinic with proper operation theater, x-ray, ultrasound, you know, all um, better facilities. And that's where we also do more complicated surgeries and, you know, bigger kind of treatments. Um, yeah, more surgical things than, than here. So um, in the WVS clinic in Arvankaru, there are four to five or six vets, slightly depending um, at the time, resident vets, and, uh, and, and then we have the veterinary participants. So there is always one vet in the clinic. Um, the clinic is open from nine to five during the weekdays for any kind of cases. And then on weekends, we attend to emergencies. So weekends in you know it's on the weekend we only have like one duty vet who is on um, um on call or and taking care of the emergency so there's less staff on the weekends and that's why we can only attend to actual um life-threatening emergencies on weekends but during the weekdays from nine to five the clinic is open for you know anything from vaccinations to skin diseases and or or any surgical problems owners people bring their dogs for spay neuter surgery so every day somebody brings their dogs for um, owner dogs for sterilization surgery so that's really good and um, and yeah we operate there every day so every day any day any weekday anybody who wants to have their dog operated can bring the dog um, uh, to, the, to the hospital, to the Arvankadu hospital for surgery, mm. for family planning surgery. Yeah. It, is, it is really important that whoever is um, 
planning to take a pet that they will do little research and homework before they take the pet. That would be the, the ideal situation. Uh, internet is a great resource, you know, you can just Google about, you know, how to take care of a puppy or a kitten and, and you find a lot of useful information. If you don't have access or if you find that difficult, then of course meeting with the vet also before you take the pet would be a good advice. Um, so that you get advice, like you are prepared from the start and you would avoid the common mistake uh, that a lot of um, new dog owners do. The me co most common mistake is that they take a puppy that is too young. A lot of breeders and, and any other kind of, you know, also to people who have puppies for adoption or for sale, uh, they, um, they have a habit of giving them away to new homes when they're too young. So anything between three weeks to, you know, um, even starting from three to four weeks. And it's too young. It's those kind of puppies at that age are too young. And the puppy should be eight to ten weeks old before they leave the, um, their birth home, the place where they were born, to a new home. So the most common mistake is that people take a puppy that is too young. And so two young puppies are then, uh, even if they had been vaccinated, um, uh, the vaccine does not work very well on a very small puppy. So those kind of puppies are in a high risk of um, all kinds of severe gastric, so stomach and diarrhea, intestinal problems. And, and, and because they are so small, they also dehyd they get dehydrated really fast. And so they are in a real risk of dying. That, that, that disease can become really severe and, and a lot of puppies die um, and, and, uh, because of these kind of problems. And it, it would be avoided if the puppy was older, if the puppy would be in the birth home until it's eight to 10 weeks and, and the breeder would take care of the first vaccination and then only um, rehome these puppies. So that was that is my absolutely number one um, advice for anybody is to always make sure that your puppy is old enough before you take it, um, take it away from the place where it was born, you know, from the mother. So, um, so that's that, that's that, that's the first uh, first advice really. If you already have a puppy, um, then of course the best thing is again you can look into the internet, or you can as you go to the vet with your puppy before it's sick. You know when it's healthy, you you've got your puppy. If you don't know what to do, then um, go to see a vet and get the advice from the vet about the vaccination schedule and deworming schedule and all that, so that you can then get it started. Um, as well as possible, you know, so that the puppy gets as good start as possible. For a puppy, again, if, if it's a puppy that is already like it's an, a suitable age to be in a new home, so it's eight to ten weeks old, it's um, by then it is, it is already eating some solid food and so they um, they, they, um, you start feeding with, you can start with puppy pedigree or any of the sort of commercial, uh, commercial pop, uh, dog foods which, that are meant for puppies. So that is fine. You can, um, you can soak those kibbles maybe with curd or you can start with curd rice and chicken stock. So never give chicken bones. So never give any poultry bones basically, uh, bird bone, bones for dogs. Uh, but you can, for a small puppy, you can give um, the ch uh, chicken soup, so just the stock. You can give curd rice and you can give um, puppy pedigree um, kibbles or the wet food uh, probably soaked with um, and softened uh, with curd, for example. So that those would be nice um, sort of starting um, diets. Later on, as the dog is, is bigger, you can of course, um, you can either, people either choose to do home cooked food, so then they cook whatever non-veg they have in the house. So that of course depends on, 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 on each house, you know, its owner's preference. Um, so usually it's some non-veg and then rice and some vegetables that you cook together or, or prepare a meal together. Or you can do entirely commercial food based diet. So only feeding pedigree or, or similar um, if, if, you, if you find that easier. animal shelter, Adi pata mirganga, hella kanila, the kalila, the vichirko, and the Maria Dow, the Ungute Patina, Rotla, Adi pata, the Elanera, the Ungul, the Tavala, the Umbadi from Pakamudia, the Napula, Namuta informed Panga, Anadia Pompe, abundant Panirati. 
நைசல் சார் அந்த அனிமல்ஸ்லாம் வச்சு அவர் ஒரு குழந்தை போல் எல்லாத்தையுமே பார்த்துக்கிறாரு அதில் நாங்கள் பார்த்தக்கூடிய விஷயங்கள் என்னென்னா ஒரு நாய்க்கு கால் இல்லை கண் இல்லை பார்க்குறக்கே பரிதாபமாக இருந்தது ஏன்னா அந்த மிருகங்களுக்கு மேலே அவ்வளோ பாசம் வச்சுருக்காங்க சரி இவர் மட்டும்தான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஃபேமிலியில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை மெம்பர்ஸும் அதே மாதிரி தான் இருக்காங்க அப்படியே போய்ட்டு இருக்கப்போ அவங்க பொண்ணு அந்த நாயை குளிப்பாட்டி கூப்பிட்டு வராங்க அதெல்லாம் குளிப்பாட்டி வந்து மருந்தெல்லாம் போட்டு அதுக்கப்புறம் அதை மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அதுக்குன்னு தனியாக ஒரு ஸ்டோர் ரூமில் வந்துட்டு மெடிசன் ஆகட்டும் சரி ஃபுட் ஆகட்டும் சரி வச்சுருந்தாங்க சரி அவங்க ஒய்ஃப் வந்து ஒரு வெட்டினேரியன் இந்த மிருகங்களுக்கெலாம் வந்துட்டு ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க ஒரு குதிரையை கட்டி வச்சுருந்தாங்க அவங்க அந்த மெடிசன் போடுற வரைக்கும் அது கால் அப்படியே காட்டிட்டு இருந்துச்சு அதில் நைசல் சாரை வந்துட்டு பாராட்டியே ஆகணும் ஏன்னா ஒவ்வொரு அனிமல்ஸும் வந்துட்டு அவ்வளோ இதாக பார்த்துக்கிறாரு அது ஒரு குடும்பமே அவ்வளோ அஃபெக்ஷனாக பார்த்துட்டு இருந்தாங்க அந்த இடத்த விட்டு நம்ம வரப்போ வெளியே வரப்போ மனசே ரொம்ப ஃபீலிங்காக இருந்தது இவ்வளோ பாசமாக ஒரு இடத்துல நம்ம பார்க்க முடியுதா அப்படின்னு அந்த அஃபெக்ஷனோடு இந்த இடத்த விட்டு நாங்கள் வெளியே வரோம் நன்றி வணக்கம்